হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম টু রিফর্ম একাডেমি আমি বরাবরের মতো আপনাদের সামনে এসেছি আজকে একটা নতুন টপিক নিয়ে কথা বলার জন্য আমি আজকে মূলত যারা ইলেকট্রোমেটিক্যাল স্টুডেন্ট অথবা ইলেকট্রনিক্সে পড়েন ইলেকট্রিক্যালে পড়েন অনেকেই আসেন তো তাদের সবার জন্যই আজকে আজকের আসলে ভিডিওটা তো আমি আপনাদেরকে আজকে ইউপিএস সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দেবার চেষ্টা করব যে আসলে ইউপিএসটা কত ধরনের এবং কি কি ইউপিএস এবং এই ইউপিএসটা আমরা কোন কোন মেশিনে ইউজ করতে পারি সেই জন্য তো এবং ইউপিএসটা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব মানে লোড ক্যালকুলেশন যেটাকে বলে আর কি তো চলুন আসলে ইউপিএস কত ধরনের এবং কি কি সেইগুলি একটি জেনে নেওয়া যায় তো লেস টক অ্যাবাউট ইউপিএস ইউপিএস মিনস আন ইন্টারপ্টেবল পাওয়ার সাপ্লাই ইউপিএস মূলত আমরা বায়োমেডিক্যাল ইকুইপমেন্টস এবং যেগুলো কম্পিউটার আছে কম্পিউটারের সার্ভার আছে এইসব সেন্সিটিভ ইকুইপমেন্ট যেগুলো আছে সেগুলোর জন্য মূলত ইউপিএস ইউজ করে থাকি ইউপিএস মূলত দুটি কারণে ইউজ করা হয় একটি হচ্ছে ভোল্টেজকে স্টেবল করার জন্য যে আমার ইনপুট ভোল্টেজ যাই থাকুক না কেন আমার আউটপুট ভোল্টেজ টু টোয়েন্টি দিতেই হবে আরেকটি হচ্ছে যে অনেক সময় জেনারেটরে আমাদের ইউপিএস লাগানোর ফলে জেনারেটরের যেহেতু ফ্রিকুয়েন্সি অনেক বেশি আপ ডাউন করে ফ্ল্যাকচুয়েট করে সেই ফ্ল্যাকচুয়েট ফ্রিকুয়েন্সিকে ফিক্স করার জন্য যে আমার আউটপুট ফ্রিকুয়েন্সির জন্য ফিফটি হার্জি থাকে সেটাকে অ্যানশিওর করার জন্য কিন্তু আমরা মূলত ইউপিএস ইউজ করি ইউপিএস মূলত আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন এমআরআই মেশিন বা সিটি স্ক্যান মেশিন যেগুলো সেন্সিটিভ ইকুইপমেন্টস আছে সেইগুলি বা রিপোর্টিং সিস্টেম যেই সব মেশিনগুলো আছে যেমন সিআর আছে বা অন্যান্য যেগুলি মেশিন আছে সেইগুলির সঙ্গে আমরা মূলত ইউপিএসটা ইউজ করি তো ইউপিএস মূলত তিন ধরনের একটি হচ্ছে অফলাইন ইউপিএস বা স্ট্যান্ড বাই ইউপিএস আরটি হচ্ছে লাইন ইন্টারেক্টিভ ইউপিএস আরটি হচ্ছে অনলাইন ইউপিএস অনলাইন ইউপিএস আবার দুই ধরনের একটা হচ্ছে হাই ফ্রিকুয়েন্সি অনলাইন ইউপিএস এবং লো ফ্রিকুয়েন্সি অনলাইন ইউপিএস আমি আপনাদেরকে ব্লক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে ইউপিএস গুলোর এভ্রিভিয়েশন যে ক্লাসিফিকেশনগুলো আছে এইগুলি একটু দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো আপনারা ভিডিওতে যে ব্লক ডায়াগ্রামটি দেখছেন এটি হচ্ছে অফলাইন ইউপিএসের ব্লক ডায়াগ্রাম অফলাইন ইউপিএসটি মূলত আসলে কোথায় ইউজ করা হয় এবং কি কারণে ইউজ করে এবং এই অফলাইন ইউপিএসের নামকরণটা কেন করা হয়েছে সেটি আমি আপনাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি এখানে যখন আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ এসি যখন এসি থাকে তখন আমাদের বাইপাস লাইন হয়ে ট্রান্সফার সুইচ হয়ে আউটপুট দিতে থাকে এবং অ্যাট এ টাইমই আবার ব্যাটারি চার্জারের মাধ্যমে ব্যাটারিকে চার্জ করা হয় সেই সময় ইনভার্টার সেকশনটা আমাদের অফ থাকে অফলাইন ইউপিএসে দুটি লিমিটেশন আছে একটি প্রথম লিমিটেশন যেটা সেটি হচ্ছে যে এটি স্টেবিলাইজ সেকশন নেই অর্থাৎ আমার ইনপুট ভোল্টেজ যদি কোনো কারণে আমার এইটটি চলে আসে বা ওয়ান এইটটি আসে বা আমার ওভার ভোল্টেজ হয়ে যায় তখন এই অফলাইন ইউপিএসগুলো যেটা করে সেটি হচ্ছে ব্যাটারিকে এইখানে যে প্রোগ্রামটা আছে এই অফলাইন ইউপিএসের যে প্রোগ্রাম আছে সেই প্রোগ্রামটা এমনভাবে করা যে ইনপুট ভোল্টেজ যদি সেভেন্টি আসে তখন সে মনে করে যে আমার ইনপুট এসি মানে আমার কারেন্ট নেই তখন সে ব্যাটারি থেকে ইনভার্টার অন করে দিয়ে আউটপুট দিতে থাকে আবার যদি আমার টু এইটটি আসে তখনও সে মনে করে যে আমার ইনপুট ভোল্টেজ বা ইনপুট কারেন্ট নেই তখন সে ব্যাটারি থেকে আবার ইনভার্টার অন করে দিয়ে আউটপুট দিতে থাকে যার ফলে ব্যাটারিতে অনেক বেশি চাপ পড়ে এবং ব্যাটারি বেশি দিন যায় না লংজিভিটি বেশি পাওয়া যায় না আর এই অফলাইন ইউপিএসটার অফলাইন নামকরণটার পিছনে কারণ হচ্ছে আমাদের যে ট্রান্সফার যে সুইচটা এখানে যে ট্রান্সফার সুইচটা আছে এই ট্রান্সফার সুইচটা থার্টি মিলি সেকেন্ডের জন্য অফ অবস্থা থেকে অন অবস্থায় চলে আসে অর্থাৎ আমার যখন কারেন্ট চলে যায় এই অফ অবস্থা থেকে অন অবস্থায় আসতে থার্টি মিলি সেকেন্ড সময় লাগে এবং সেইটা ব্যাটারিকে অন করে ইনভার্টারের মাধ্যমে আউটপুট দিতে থাকে যেহেতু এইটা এই অফ অবস্থা থেকে অন অবস্থায় আসতে থার্টি মিলি সেকেন্ড সময় লাগে এটা অফ এই কারণে এইটা নাম বলা হয় হচ্ছে অফলাইন ইউপিএস আমাদের দেশে অনেকেই হয়তো অনেকের কাছে নতুন লাগতে পারে যে লাইন ইন্টারেক্টিভ ইউপিএসটা আসলে লাইন ইন্টারেক্টিভ ইউপিএসটা হয়তো আমরা অনেকেই ইউজ করি না কিন্তু তারপরেও লাইন ইন্টারেক্টিভ ইউপিএসটা আমাদের মানে মেডিকেল ইকুইপমেন্টস যেগুলো আছে সেইগুলিতে আসলে আমাদের ইউজ করা উচিত বলে আমি মনে করি লাইন ইন্টারেক্টিভ ইউপিএসের মধ্যে দেখবেন ব্লক ডায়াগ্রামে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাইপাস যে লাইনটা আছে সেখানে একটা বাগবুস ট্রান্সফর্মার ইউজ করা হয়েছে আমি একটু আগে আপনাদেরকে অফলাইন ইউপিএসের যেটি আলোচনা করতেছিলাম আমরা সেটি হচ্ছে যে 
এই ইনপুট ভোল্টেজ যদি আমার সেভেন্টি আসে অথবা আমার হায়ার ভোল্টেজ যদি থাকে মানে টু এইটটি বা টু সেভেন্টি যদি আসে তখন কিন্তু আমার ব্যাটারি থেকে ইনভার্টার অন হয়ে আউটপুট দিতে থাকে বাট লাইন ইন্টারেক্টিভ ইউপিএস এখানে বাদবুস ট্রান্সফর্মার ইউজ করার কারণে আমার যদি ইনপুট ভোল্টেজ সেভেন্টি থাকে তখনও সে আউটপুট ভোল্টেজ টু টোয়েন্টি দিবে এবং সেই সময় ব্যাটারিকে চার্জ করতে থাকবে এবং ব্যাটারি সেই সময় ব্যাটারির ইনভার্টার অন হবে না এবং ব্যাটারিও অন অবস্থায় থাকবে না একমাত্র যখন এসি চলে যাবে মানে এসি একবারে অফ হয়ে যাবে কারেন্ট চলে যাবে তখনই একমাত্র ব্যাটারি অন হয়ে ইনভার্টারের মাধ্যমে আউটপুট দিতে থাকবে অফলাইন ইউপিএস এবং লাইন ইন্টারেটিভ ইউপিএস এর মধ্যে বেসিক্যালি তেমন কোনো ডিফারেন্স নাই এখানে শুধুমাত্র একটিতে লাইন ইন্টারেটিভ ইউপিএস এর মধ্যে বাগবুস ট্রান্সফর্মার ইউজ করার ইউজ করা হয়েছে এবং স্টেবিলাইজ সেকশনটা এইটাতে রয়েছে যে আমার ইনপুট ভোল্টেজ যদি কমেও যায় তবু আমার আউটপুট ভোল্টেজ টু টোয়েন্টি থাকবে সেটা অন লাইন ইন্টারেটিভ ইউপিএস এর মাধ্যমে এনশিওর করা হয়েছে তো এই কারণে আমি আপনাদেরকে যারা মেডিকেল ইকুইপমেন্টস প্রফেশনালস যারা আছেন তাদেরকে আমি সাজেস্ট করব যে অন অফলাইন ইউপিএস এর পরিবর্তে আমরা যদি একটু লাইন ইন্টারেক্টিভ ইউজ পিএস ইউজ করি তাহলে আমার মনে হয় আমাদের যে ইকুইপমেন্টসগুলো আছে সেই ইকুইপমেন্টসগুলো আরও বেশি প্রোটেক্টেড থাকবে এবারে আমরা অনলাইন ইউপিএস সম্বন্ধে একটু দেখার চেষ্টা করব অনলাইন ইউপিএস অনলাইন ইউপিএসটি হচ্ছে এইখানে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটাকে যেমন আমরা ফিক্স করতে পারি যেমন আমার ফ্রিকোয়েন্সি ফিফটি হার্জি আমার ফ্রিকোয়েন্সি আউটপুট থাকবে এবং আমার স্টেবিলাইজ ভোল্টেজ মানে টু টোয়েন্টি ভোল্টেজ সেই টু টোয়েন্টি ভোল্টেজটাও আমার ঠিক থাকবে তো এইখানে আমার যে এখানে আমার ইনপুট ভোল্টেজ যখন এসি থাকবে ইনপুট এসি মানে ইলেকট্রিসিটি যখন থাকবে তখন সে রেক্টিফায়ারের মাধ্যমে ব্যাটারি চার্জ করে ইনভার্টার অন করে আউটপুট দিতে থাকবে এইটা এই অনলাইন ইউপিএসটা মূলত সবসময় অন অবস্থায় থাকবে এবং ব্যাটারি থেকেই আউটপুট দিতে থাকবে যার ফলে এটার নামকরণ করা হয়েছে হচ্ছে অনলাইন ইউপিএস আর এই বাইপাস লাইনটা ইউজ করা হয়েছে শুধুমাত্র ইমার্জেন্সি কাজের জন্য যে আমার কোনো কারণে যদি আমার ইউপিএস এর পুরো সেকশনটা নষ্ট হয়ে যায় তখন এই বাইপাস লাইনের মাধ্যমে সরাসরি ডিরেক্ট ইলেকট্রিসিটি আউটপুট দিতে থাকবে যে আমার ইউপিএসটা আমার ওই ইকুইপমেন্টটার যেন কোনো প্রবলেম না হয় এই হলো মূলত ইউপিএস এর বেসিক আইডিয়া আমি আপনাদেরকে ইউপিএস এর বেসিক আইডিয়াটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আশা করি ইউপিএস এর পরের পার্টে আমি আপনাদের ইউপিএস ক্যালকুলেশন নিয়ে একটু দেখানোর চেষ্টা করব তো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং